McDonald's será la nueva iglesia norteamericana. Michael Keaton interpreta a un hombre que cambió el mundo para hacerlo un poco más obeso y cuyo nombre apenas nos suena. Ray Kroc, un ambicioso empresario que se asoció con los hermanos McDonald para luego quedarse con lo que les diferenciaba. Habían aplicado el montaje en cadena a las hamburguesas. Debería haber McDonald's por todas partes. Montemos una franquicia. Señor Kroc. Franquicia. Pero no tenían una gran visión. Un contrato es como un corazón. Se puede romper. Matthew McConaughey se rapó, se puso dentadura y acopló 20 kilos a sus carnes para ser tan feo como para interpretar a Kenny Wells, un prospector ficticio basado en un hombre que en los 90 se inventó un dorado bajo la indómita selva indonesia. Mira, tenemos una mina de oro. ¿Una mina de oro? Generó una burbuja que antes de estallar multiplicó sus acciones por 28.000. Manning ha dado hoy el pelotazo. Primer trabajo de Steven Gagan en 12 años desde Siriana. ¿Cómo 17.000 millones de dólares desaparecen de repente? Solo sirven para retirar las minas alemanas que trajeron ustedes aquí. Tras la Segunda Guerra Mundial había que limpiar de minas las costas de Dinamarca. No. Para ello echaron mano de prisioneros alemanes que prácticamente eran niños. En cinco meses de limpieza hubo más muertes que en los cinco años de ocupación. Ejercicio de valentía que recupera un bochornoso episodio de la historia danesa. Son unos niños. Si vuelves a hablarme de ellos, yo mismo los mataré uno a uno. Utilizamos explosivos para mapear la superficie de la isla. Están tirando bombas. Si se comienza con una estupidez, es muy posible que se termine con consecuencias. Tom Hiddleston y Brie Larson comandan la enésima expedición a la isla Calavera. Ese es con territorio en el que rigen otras reglas. La primera, que el hombre no es el amo. La segunda, que aún le queda mucho por aprender. Pero ahí está el rey para recordárselo. 